ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான சைனீஸ் நூடுல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நூடுல்ஸ் ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குங்க அதனால தான் என்னோடய வாய்ஸ் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சாறு பீன்ஸும் ஒரு பெரிய கேரட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சேர்க்குறனால ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ஆயில் மூணு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்ன பிரியாணி பவுடர் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழி முட்டை மூணு எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் கடை முட்டை யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு போதும் இப்போ நூடுல்ஸை நான் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சு நூடுல்ஸ் சேர்த்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுருங்க ரொம்ப குடையக்கூடாது ஒரு முக்கால் பங்கு வெந்தால் போதும் இப்போ நம்ம முட்டையை உதிரியாக பொறிச்சு தனியாக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மூணு முட்டையும் உள்ளே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாலஞ்சு மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டையும் நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு இந்த முட்டை கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா கிண்டி விடணும் ரொம்ப பொடியாயிராம பீஸ் பீஸா முட்டை இருக்க மாதிரி கிண்டுங்க பாருங்க நம்மளோட முட்டை பொரியல் அழகா ரெடி ஆயிருச்சு இதை அப்படியே இன்னொரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம நூடுல்ஸ் செய்யும் போது இதை லாஸ்டா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்ல சட்டி வச்சு சட்டி காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காயிற வரை நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கிரேவிக்கு மாதிரி இதை அப்படியே கரைஞ்சி வரணும் அப்படிலாம் தேவையில்லைங்க ஏன்னா இது நூடுல்ஸுங்கிறனால வெங்காயம் நல்லா கிரஞ்சியாக நம்ம கடிக்கும் போது கடிபடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால கரைஞ்சி வர அளவுக்குலாம் வதக்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு முக்கால் பங்கு வதக்குனாலே போதும் இப்போ வெங்காயம் வெந்துட்டு இருக்கும் போதே நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு பார்த்து சேருங்க ஏன்னா நம்ம முட்டையிலே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி நூடுல்ஸ் வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால பார்த்து கொஞ்சமாக சேருங்க பத்தலைனா நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் உப்பு கூடிடுச்சுனா தான் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலையே இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் எப்பவும் சொல்றதாங்க பச்சை மிளகாவை கீறி போடுங்க ஏன்னா நம்ம கீறாம போட்டோம்னா எண்ணெயில இருந்து வெடிச்சு நம்ம மேல தெரிச்சிரும் இல்ல நீங்க பொடியா கட் பண்ணி போடுறதுனாலும் போடலாம் எனக்கு சின்ன பசங்க சாப்பிட்றனால அவங்களுக்கு பொடியா கட் பண்ணி போட்டா வாயில கடிபடும் அதனால கீறி போடுறேன் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதுபடி நீங்க செய்யலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வாசத்துக்காக மட்டும் இல்லைங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டை செரிக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு இருக்கு இப்போ இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல்லாம் நல்லாவே போயிருச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க தக்காளியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா கரைஞ்சி வர அளவுக்குலாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லைங்க ஒரு முக்கால் பங்கு வெந்திருந்தாலே போதும் அப்போ தான் நூடுல்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி இந்தளவு வெந்திருந்தாலே போதும் இது கூட நம்ம வெட்டி வச்ச பீன்ஸ் கேரட் ரெண்டையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் சேர்க்குறனால இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டையும் சேர்த்துருக்கோம் அதுவும் ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு இப்படி வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சிக்கன் மட்டன் பிரான் இதை வச்சும் நம்ம இந்த நூல் செய்யலாம் சேம் இதே மெத்தடு தான் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம மீட் ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போது கேரட் பீன்ஸ் வேகிறதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் எப்போவுமே காய்கறிகள் வேக வைக்கும் போது மூடி போட்டு வைங்க அதுதான் நல்லது மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் இப்போ பாருங்கள் கேரட் பீன்ஸ் நல்லாவே வெந்துருச்சு 
கேரட் பீன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாயில் கடிபடுற மாதிரி இருந்தால் தான் நூடுல்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலாவை இது உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிதமான ஹீட்லையே கருகிடாமல் மசாலாவை வதக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு வெஜிடபிள்ஸ் கூடையும் மசாலா நல்லா சேர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்க நூடுல்ஸை இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துடலாம் வெஜிடபிள்ஸும் நூடுல்ஸும் நல்லா ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கிளறணும் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கும் போது முக்கால் பங்கு வேக வச்சிங்கன்னா தான் இப்படி நூடுல்ஸ் உதிரி உதிரியா வரும் அப்பதான் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நூடுல்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முட்டை பொரியலை இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் கிளறி விட்டுட்டு இதை வேறொரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட டேஸ்டி நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உங்க குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம ஆர்ட் ஆஃப் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல்லைக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு புது புது வீடியோஸ் உங்க யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரமே வேறொரு வீடியோட எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிற